अगर आप जानना चाहते हैं कि ब्लैक होल क्या है ये कैसे बनते हैं और ब्लैक होल की हालिया तस्वीर में ऐसी क्या खास बात है कि पूरी दुनिया में इसकी धूम मची हुई है तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा अस्सलाम वालेकुम मैं हूं तंजील न्याजी और आप देख रहे हैं एबीएस शो आपने इब्तदाई क्लासों में मुख्तफ अजसाम फल्की यानी सूरज चाँद सितारे ज़मीन और मुख्तफ स्यारों के बारे में तो ज़रूर सुन रखा होगा लेकिन हमारी इस कायनत में ऐसे और भी बहुत से अजसाम मौजूद हैं जिनसे अभी हम नावाकिफ़ हैं इन में डार्क एनर्जी डार्क मैटर और ब्लैक होल वगैरह शामिल हैं अगरचे ब्लैक होल की मुकम्मल मालूम अभी तक किसी के पास भी मौजूद नहीं हैं लेकिन साइंसदानों का ये मानना है कि ये ब्लैक होल दरअसल वो मुर्दा अजसाम हैं जो कि सूरज से भी कई गुना बड़े सितारों के फटने की वजह से वजूद में आए इस तरह की मजीद मालूमती वीडियोज़ देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिए 10 अप्रैल 2019 को जब ज़मीन से ली गई ब्लैक होल की एक तस्वीर जारी की गई तो इसने आम आवाम बिलखसूस साइंटिफिक कम्यूनिटी में एक तहलका मचा दिया ज़मीन से तिरपन मिलियन लाइट ईयर्स के फासले पर एम नामी एक गैलेक्सी मौजूद है जिसमें सूरज के वजन से साढ़े छः अरब गुना वजनी और चालीस अरब किलोमीटर के फासले पर मोहित ये ब्लैक होल कायनत में मौजूद सबसे बड़े ब्लैक होल्स में से एक तस्वर किया जाता है जब एक सितारा फटने के बाद ब्लैक होल में तब्दील होता है तो वो अपनी तरफ आने वाली हर शय को अपनी तरफ खींचने लगता है और ब्लैक होल की कशिश शक्ल यानी ग्रेविटी इस कदर ताकतवर हो जाती है कि रोशनी भी वहाँ से बच कर नहीं निकल पाती और वो भी ब्लैक होल में गुम हो जाती है इसी तरह यह भी माना जाता है कि ब्लैक होल के अंदर जाने वाली हर शय अपना वजूद खोकर ब्लैक होल का ही हिस्सा बन जाती है और इसके बिल्कुल दरमियान में कोर होता है जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है सिंगुलैरिटी ब्लैक होल के दिल में वो नुकता है जहां हर शय का वजन कंप्रेस होकर जमा होने लगता है इस नुकते की ना तो कोई ऊंचाई है ना कोई चौड़ाई और ना ही कोई लंबाई लेकिन ये फिर भी कायनत में मौजूद वजनी तरीन अशिया में से एक है अगरचे ब्लैक होल के बारे में बताई गई ये सारी बातें फिलहाल मफरूजे ही हैं लेकिन साइंसदान इसी पर यकीन करते हैं इसी तरह ब्लैक होल के गिरद एक बाउंड्री वाल मौजूद होती है जिसे इवेंट हॉराइजन कहा जाता है इवेंट हॉराइजन वो मकाम है जिसे अगर किसी शह ने एक दफ़ा पार कर लिया तो वो ब्लैक होल में गिर कर ही दम लेगा जब कोई जिसम ब्लैक होल की रेंज में आता है तो ब्लैक होल उसे अपनी तरफ खींचने लगता है ऐसे में खला में मौजूद सितारे सयारे और गैसेज ब्लैक होल के गिरद अपनी जान बचाने की खातिर उसकी ग्रेविटी से निकलने की कोशिश करती हैं और इसी धींगा मुश्ती में ब्लैक होल के गिरद गोल दायरे की शक्ल में हरारत निकलने लगती है जो कि दरअसल उन सितारों और दूसरे फल्की अजसाम की आखिरी कोशिशें होती हैं जो कि वो ब्लैक होल से निकलने के लिए करते हैं और बिलाखिर जब वो हिम्मत हार जाते हैं तो इवेंट हॉराइजन को क्रॉस करते हुए वो ब्लैक होल में गिर ख़त्म हो जाते हैं यूँ ब्लैक होल के गिरद बनने वाले रोशनी के हाले की मदद से इस बात का अंदाज़ा लगाया जाता है कि वहाँ कोई ब्लैक होल मौजूद है इसकी मिसाल बिल्कुल हवा जैसी है जिसे आप महसूस तो कर सकते हैं लेकिन ना तो उसे आप छू सकते हैं और ना ही उसे देख सकते हैं एम एटी सेवन कहकेशाह में मौजूद ब्लैक होल इस कदर दूर है कि उसे देखने के लिए एक टेलीस्कोप का सहारा नहीं लिया जा सकता बल्कि दुनिया में मौजूद आठ टेलीस्कोप को एक दूसरे से लिंक करके एक ताकतवर टेलीस्कोप में तब्दील किया गया जिसकी मदद से एम की तस्वीर ली गई दुनिया के आठ मुख्तफ मकाम पर मौजूद इन टेलीस्कोप्स के नेटवर्क को इवेंट हॉराइजन टेलीस्कोप का नाम दिया गया और उन्हें इस तरीके से एक दूसरे के साथ जोड़ा गया कि बैक वक्त एक ही मकाम के मुख्त हिस्सों से तस्वीर ली जा सके टेलीस्कोप की मदद से ली गई इन तस्वीर को कंप्यूटर हार्ड ड्राइव में महफूज किया गया और फिर उन्हें एक मकाम पर यकजा करके एक सुपर कंप्यूटर की मदद से एक तस्वीर में तब्दील कर दिया गया और यूँ दुनिया की पहली ब्लैक होल की तस्वीर वजूद में आई ये काम बज़ाहिर दिखने में तो ज़्यादा मुश्किल मालूम नहीं होता लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि ब्लैक होल्स की दरियाफ़ से लेकर अब तक किसी में भी इस काम को सर अंजाम देने की हिम्मत ना थी लेकिन शेप डॉलमैन की सरबराही में दो साल की मुसलसल काविशों के बाद वो एक ऐसी तस्वीर खींचने में कामयाब हो गए जिसे दुनिया की पहली रियल ब्लैक होल तस्वीर होने का एजाज़ हासिल हुआ इसका मतलब यह है कि आज तक आपने ब्लैक होल के मतलब जितनी भी तस्वीर या एनिमेशंस देखी थी वो हकीकत नहीं थी बल्कि एक कंप्यूटर सिम्यूलेशन थी 
हमारे लिए तो शायद ये एक आम सी तस्वीर हो लेकिन साइंसदानों के लिए ये कायन की तस्खीर और इसे मज़ीद बेहतर तरीके से जानने की जानब पहला कदम है मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस वीडियो के नीचे मौजूद सुर्ख रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर घंटी के आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि मुस्तबिल में जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसके बारे में इतला मिल सके मुझे तंजील न्याजी को फ़िलहाल इजाज़त दीजिए इन अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी अल्लाह हाफ़